السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے اچھے میں بھی اچھا ہوں اور کیا بولتی ہے یوٹیوب والی پبلک تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیو ہاؤس ڈرائیور اور جو ریٹرن ہوتے ہیں وہ ہاؤس ڈرائیور کی سیلری کتنی ہوتی ہے یہاں پر سعودی عربیہ میں ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو اس چینل کو نئے جو آئے ہیں دیکھے ہیں وہ ان کو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے پلیز جو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو نئی بھی لگی تو بھی لائک کر دو کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی فری ہے ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو ہاں تو دوستو جو آتا ہے نیو ہاؤس ڈرائیور اس کی سیلری ہوتی ہے پندرہ سو ریال پندرہ سو ریال اپنے انڈیا کے ہوتے ہیں قریباً اٹھائیس انتیس ہزار روپئے کے قریب ہوتے ہیں اور جو ریٹرن آتا ہے وہ ریٹرن ڈرائیور کی سیلری ہوتی ہے سترہ سو ریال سے لے کے اٹھارہ سو ریال تک ٹھیک ہے تو دوستو نیو ڈرائیور جو آتا ہے پہلے آپ اتفاق کر لو کہ سیلری کتنی ہے کیونکہ دیکھیے پندرہ سو ریال اگر مل رہے تو آپ کو اگر اس میں سے سو ریال بھی اگر چودہ سو ریال بھی مل رہے تو آپ کو بہت پرابلم ہوگی کیونکہ یہاں پر مہنگائی بہت ہے خرچہ بہت ہے انٹرنیٹ کا ہی خرچہ یہاں پہ آپ کو قریباً ڈیڑھ سو ریال تک انٹرنیٹ کا ہی صرف خرچہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں آپ کو کھایا جو بھی ہے کھانا پینا وہ خرچہ ہو جائے گا دو سو اڑھائی سو تین سو ریال تک تو اگر آپ کو چودہ سو یا تیرہ سو روپے میں آتے ہو تو فائدہ نہیں ہے مت آؤ اگر پندرہ سو ریال ملتے ہیں تو آپ بندہ جاؤ ٹھیک ہے تو آپ لوگ سوچتے ہو گے کہ جو نیو ڈرائیور ہے اس کی سیلری پندرہ سو کیوں ہے اور جو پرانی جو پرانا ڈرائیور ہے اس کی سترہ اٹھارہ سو کیوں ہے کیونکہ ڈیوٹی تو دونوں بھی سیم کر رہے ٹھیک ہے لیکن فرق یہ ہے کہ جب وہ نیا ڈرائیور آتا ہے تو اس کا جو کفیل ہوتا ہے اس کو اسٹارٹنگ میں بنانا پڑتا ہے اس کو لائسنس ٹھیک ہے اس کو عربی بولنے نہیں آتا ہے تو تھوڑا ان لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے نیو ہے تھوڑا سکھانا پڑتا ہے ان لوگوں کو تھوڑا بہت تو اس کے لیے تھوڑا سیلری کم دیتے ہیں اور جو ریٹرن ڈرائیور رہتا ہے تو اس کو تو سب پتہ ہے اس کے پاس لائسنس بھی ہوتا ہے پلس اس کو زبان بھی آتی ہے عربی زبان بھی بولنے بھی آتا ہے تو اس کو اس کے پیچھے اتنا مطلب سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسی لیے ہے تو نیو ہاؤس ڈرائیور کی ڈیوٹی کیا کیا رہتی ہے نیو ہاؤس ڈرائیور کی ڈیوٹی یہ رہتی ہے کہ اس کو جانا ہوتا ہے مدرسہ مدرسہ چھوڑنا ہے لے کے آنا ہے پھر اس کے بعد میں کئی آفس بھی کسی کسی کا آفس بھی رہتا ہے تو آفس بھی جانا ہے لے کر آنا ہے اس کے بعد میں تھوڑا شام کے ٹائم پہ مارکیٹ وغیرہ بکالا بکالا مینس دکان شاپ جیسا جو بھی ہے ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے وہ چیز منگاتے ہیں کرتے ہیں تو یہ سب ڈیوٹی رہتی ہے اور زیادہ ڈیوٹی یہ نارمل ڈیوٹی ہے زیادہ ڈیوٹی رہتی ہے تھرس ڈے اور فرائیڈے کے دن تو فرائیڈے کے دن چھٹی رہتی ہے یہاں پہ تو اس کے لیے تھرس ڈے کی رات سے ہی لوگ گھومنا پھرنا رشتے دار ہے یا ہے کہیں پہ بھی گھومنا پھرنا مال وغیرہ وہ جانا شروع کرتے تو یہ دو دن آپ کو تھوڑا زیادہ ڈیوٹی رہتی ہے باقی باقی دن نارمل رہتی ہے کسی کسی کی تو ڈیوٹی اتنی ایسی رہتی ہے کہ بھائی وہ دن بھر سوتے رہتا ہے گھر روم میں بس کھانا ہے اور سونا ہے صرف صبح میں جاتا ہے مدرسہ چھوڑتا ہے بچوں کو پھر دوپہر کے ٹائم پہ لے کر آتا ہے بس کلاس اس کے بعد میں شام میں گیا تو گیا نہیں گیا تو نہیں گیا تو ایسی بھی ڈیوٹی ہے کسی کی ضروری نہیں ہے ہر کسی کو زیادہ ہی ڈیوٹی ملے گی اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ہر کسی کو کمی ڈیوٹی ملے گی دوستو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر آپ آتے ہو سعودی عربیہ تو آپ کو جو ڈیوٹی جو بولے گا آپ کو لازم وہ کرنا ہی پڑے گا یہاں پہ نہیں کا جواب نہیں کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے نہیں بولی نہیں سکتے جو ڈیوٹی بولے گے وہ ڈیوٹی کرنا ہے تو اس کے لیے بول رہا ہوں دوستو جب اگر آپ آ رہی ہو جب اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہو تو فیملی سے دور رہ رہے ہو تو کم پیسوں میں کیوں آؤ گے صحیح ہے نا تو جو بھی آپ کو ویزا دیتا ہے آپ کا دوست ہے یا آفس والے اس سے اچھے سے اتفاق کر لو کہ بھائی میری سیلری کتنی ہوگی پندرہ سو ریال ہے تو میں آؤں گا یا جاؤں گا نہیں تو اس سے کم میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے دوستو اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بہت ایکسپیرینس مطلب بہت بہت لوگوں کو دیکھا ہوں کوئی تو چودہ سو روپئے میں آیا کوئی تیرہ سو روپئے میں بھی آیا ہے تو لوگوں کو بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ پیسہ بچ رہا نہیں ہے انٹرنیٹ کا خرچہ ہے کھانے پینے کا خرچہ ہے ہر چیز کا خرچہ ہے تو اس میں آپ اتنا کھائے گے پی کے پھر کوئی شوق کسی کا شوق رہتا ہے کوئی سگریٹ رہتا ہے کوئی گٹکا رہتا ہے کچھ بھی رہتا ہے تو اس کے بعد میں پیسہ نہیں بچتا ہے اس کو تو اب وہ کھائے گا پیے گا کیا یہاں پہ بچائے گا کیا فیملی کو کیا بھیجے گا کیونکہ جب آپ اگر آؤ گے جو بات جو جو سیلری کی بات کر کے آؤ گے
कि जो भी आ रहे हैं आप बात कर लो अच्छे से एग्रीमेंट बना लो एग्रीमेंट में बस देख लो पंद्रह सौ रियाल है क्या है क्या नहीं सब इत्तेफाक अच्छे से करके आ जाओ क्योंकि बाद में कफील या आपका जो भी बुलाने वाला है वो जिम्मेदारी नहीं लेगा कोई कोई बोलते हैं दोस्तों बारह सौ प्लस तीन सौ बारह सौ आपकी सैलरी तीन सौ खाने का खाने का उन लोग देंगे बोलते तो बोलना उसको सीधा सीधा कि मेरी सैलरी कितनी है बारह सौ है या पंद्रह सौ है मुझे सीधा सीधा पंद्रह सौ सैलरी दो मेरा खाना मैं अपना बनाऊंगा और मैं अपना खाऊंगा क्योंकि दोस्तों आप जब आओगे आपको पता चल जाएगा सऊदी लोग का खाना अपन नहीं खा सकते अपना खाना अलग होता है उन लोग का खाना एकदम फीका रहता है आप नहीं खा सकते ठीक है तो इसके लिए आपको परेशानी नहीं हो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको सब बातें समझ में आ गई होगी जितनी आपको जानकारी थी सब जानकारी मिल गई होगी तो ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ असलम